Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Maravilloso día, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Cuántos están alegres? Amén. Quizás, tal vez, algunos por tradición podemos decir que estamos alegres, pero realmente hay algo dentro de nosotros que nos dice que no podemos estar tristes, ¿verdad? Porque, como dicen las canciones que han estado ustedes cantando para nuestro Dios, que nosotros tenemos un super mensaje. Y dijo el mensajero que nosotros éramos la super raza, la super raza. Eh, yo sé que muchas naciones, muchos, muchas personas a través de las edades han querido eh, ser ellos la super raza. Pero nosotros somos la super raza. ¿Usted lo cree? No lo, no lo veo muy convencido. Pero yo quiero decirle que yo soy uno de los de la super raza. Eh, quisiera que el Señor me diera la oportunidad de salir de este cuerpo para que vean que es cierto lo que les estoy diciendo. Mucha gente no sabe de que nosotros somos sobrenaturales. Nosotros, hermanos, somos sobrenaturales porque, eh, como yo siempre he preguntado, ¿cómo sabe usted cómo está constituido su espíritu? ¿Cómo está constituido su, su alma? Ninguno de ustedes sabe. ¿Qué es su alma? ¿De dónde viene su alma? ¿Cómo fue creada su alma? Es sobrenatural. Lo que tenemos es nada más un cuerpo físico para poder que ustedes me vean. ¿verdad? Pero realmente ustedes no me están viendo. Ustedes están viendo donde yo vivo. Amén. Cuando cierro mis ventanas, yo ya no los veo, ¿verdad? Cierren, cierren sus ventanas, ciérrenlas, y se van a dar cuenta que ya ustedes no ven nada. Entonces estaba, estábamos platicando un día, y les decía yo a los hermanos, que realmente nuestros ojos están limitados, pero eh, a la otra dimensión, en la otra dimensión, nuestros ojos no están limitados. Nuestros ojos pueden ver más allá de esa pared. ¿No está usted alegre, hermano? De saber que va a tener un cuerpo perfecto. Maravilloso. Podría eh, quedarnos aquí, hermano, viendo las... ¿Por qué debemos estar nosotros alegres y contentos en esta mañana? Un día como hoy, se levantó un grupo de hermanos, ¿verdad? Fueron miles y miles de hermanos que fueron levantados de las tumbas. ¿Va? Y, y realmente, pues, en medio, el, el primer, el primero, el más grande de todos ellos, era Dios en forma humana. Entonces, hermano, eh, estoy saludándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio, es un, es un honor estar delante de ustedes, porque a Dios yo no lo voy a ver, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios. Solamente los profetas miran a Dios. Eh, oía la canción que decía, la columna de juego se está viendo aquí, pero no la veo. Ah, ya está. Ahí. Usted no puede decir que la ve así porque no la ve, ¿verdad? Entonces, ya está. Esa es la columna de juego que usted está viendo. Y eso es más real de lo que usted puede imaginarse. Porque su ojo le puede mentir. Su ojo le puede dar ahí una lucecita y dice, una vez yo me recuerdo que estaba viendo una lucecita y yo adorando a Dios y no era una luz de bengala que estaba ahí entonces hermano el ojo nos puede engañar ¿verdad? pero esa fotografía no nos engaña porque es algo científico la gente dice si no lo veo no lo creo y ahí lo está viendo y no lo cree así que imagínense hermano cómo estamos en la edad de la muerte en la edad de la incredulidad ¿verdad? así que eh, saludes de los hermanos de allá de Las Vegas pues tenemos, eh, aunque no querramos, hay un vínculo que nos ata, ¿verdad? Sí, amén. Aún en lo físico, ¿verdad? Sí, amén. Así que, eh, para mí, como les vuelvo a repetir, es un honor estar delante de ustedes. Eh, no voy a ver a Dios, sino a través de ustedes. Amén. Entonces, en esta, en esta hora, en esta mañana, eh, traigo un tema que le he titulado Autoridad del Cristo. <coughs> Autoridad del Cristo sobre las naciones. Y para eso vamos a ir a Apocalipsis, capítulo dos, vamos a leer ahí una parte, tengo muchas escrituras, así que lo siento mucho para aquellos que no les gusta leer la Biblia, hoy la vamos a leer, ¿verdad? 
alguien decía por allá, yo tengo 20 años de estar dando clases a los jóvenes y todavía no han leído la Biblia. Decía yo, ¿cómo es eso? Que un maestro de, de escuela dominical y sus alumnos no han leído la Biblia. O sea, es algo ilógico, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros eh, tenemos que leer la palabra. Porque la palabra es Dios. Así que quiere ver a usted a Dios, también puede verlo a través de su palabra. Eh, dije Apocalipsis 2. <coughs> Apocalipsis 2, 26, 27. Dice la Escritura, la leemos siempre en el nombre del Señor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ir a Apocalipsis 11, verso 15. La Escritura dice de la siguiente manera, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Oremos, inclinemos nuestro rostro y nuestro corazón y presentemos este servicio a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana, una mañana preciosa, Señor, en el cual eh, más de cuatro mil años la gente estaba atada a la muerte. Nadie sabía que existía la vida después de la muerte. Pero hubo un hombre sencillo, humilde, que se paró en la brecha y fue resucitado. Y él se le apareció a su gente, Señor. Y tú te, te nos has aparecido a nosotros. Y por esa razón nosotros creemos que verdaderamente tú has resucitado. Así que estamos alegres en esta mañana porque tú nos concedes, Señor, la vida, la salud para poder estar aquí. Señor, eh, benditos los hijos tuyos que pueden en esta mañana gozarse a través de tu palabra. Señor, quédate con nosotros en cada corazón, oyendo y, y en mi corazón hablando, Señor. Para que sea una unidad en el Espíritu, para que nuestra adoración y nuestra estancia en esta hora pueda ser eh, agradable a tus ojos, Señor. Porque de eso se trata, Señor, que seamos agradables a ti, Señor. Por el nombre del Cordero de Dios, te damos las gracias. Amén y Amén. amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? <coughs> es maravilloso eh, poder ver eh, la promesa que el Señor nos ha dado de que viene un Cristo, viene un Cristo que va a gobernar las naciones. Eh, mucha gente creo que ha tenido una situación muy, muy, muy difícil porque piensan que solamente Jesús es Cristo, ¿verdad? Pero realmente eh, usted es un Cristo, ¿verdad? Yo soy un Cristo. Pero en este caso la Escritura me está enfatizando, fíjese, en primer lugar estaba observando yo cuando vi estas Escrituras, <coughs> que dice que cuando el séptimo ángel toca la trompeta, usted sabe, todos sabemos que el, el hermano William Marion Brannan es el séptimo ángel, ¿verdad? Entonces, cuando él comienza a tocar la trompeta, comienza a anunciar esa, esa voz, esa trompeta, que sabemos que trae una voz de mando, ¿verdad? Trae una voz de aclamación, para que, para que aquellos que oigan esa trompeta se preparen, ¿verdad? No estén ahí viendo otras cosas, sino preparándose. Pero fíjese que quizás nosotros no nos hemos regocijado tanto, ¿verdad? Hemos visto, hemos oído esa trompeta sonar y sonar y quizás no nos, no nos eh, agradamos mucho o quizás se nos ha hecho muy tradicional, por decirlo así, ¿verdad? Pero realmente si usted observa el versículo, dice que hubo grandes voces en el cielo. Cuando William Branham comenzó a predicar el, el Evangelio del Reino, ¿verdad?, porque nosotros tenemos un evangelio para reinar. Yo no, yo, hermano, yo le quiero decir esto. Yo, yo la salvación voy a hablar de reino. Y para reino somos escogidos. ¿Me entiendes? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. 
Porque los escogidos son los que van a reinar y tomar control del planeta Tierra. Hermano, cuando yo supe eso en las Escrituras, yo ya dejé de ser un religioso. Pero mientras usted no sepa eso, usted va a seguir siendo un religioso. ¿Por qué? Porque usted va a traer su concepto de Dios, su concepto de la Biblia, lo va a traer a este grupo del mensaje. Entonces, hermanos, eh, observaba que hubo un vocerío, hubo un, un griterío en el cielo cuando William Brannan comenzó a predicar el Evangelio del Reino. Pero nosotros quizás no, 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 no gritamos, no nos emocionamos tanto como cuando el séptimo ángel toca la trompeta, en el cielo se oyen esas grandes voces, un griterío diciendo, eh, el reino, fíjense, todos los reinos del mundo, los de Rusia, los de Estados Unidos, y todo lo que ustedes conocen, ha venido a ser del Cristo de Dios. El religioso automáticamente se va y dice, ha venido a ser de Jesús, Jesús no va a tomar ningún reino, Jesús va a tomar el reino dentro de mí y va a tomar control de la tierra dentro de mí. Se lo puedo probar por toda la Escritura. La Escritura está diciendo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Dios es dueño de todo, hermano. Dios es dueño del universo, de la tierra. Él no necesita de nada porque Él es dueño de todo. Pero el que necesita soy yo. Y usted no se va a asombrar si yo le digo que Jesucristo tomará control de la tierra. Usted va a decir amén, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿cómo? Yo le pregunto, ¿cómo Jesús va a tomar control de, control de la tierra? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ese es el problema de la denominación y ese es el problema de la gente que está dentro de las líneas del mensaje que trae el concepto denominacional en su cabeza. ¿Me entiende, hermano? Dios va a gobernar la tierra a través de su gente. Eso es lo que está diciendo aquí. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su, su Cristo. No de Jesucristo. Porque a veces no podemos, mucha gente no puede ni leer, ¿verdad? Yo los pongo a leer esta escritura y dice de Jesucristo. Ahí no dice Jesucristo. Ahí está diciendo su Cristo. Quiere decir que Dios tiene un Cristo. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Nosotros somos Cristos pequeños, dijo, dijo el profeta. Entonces, hermanos, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, ¿quién Él? Ese hombre, ese mensajero, ese que tocó la trompeta, Él reinará por los siglos de los siglos. Porque nosotros somos eternos. Le quiero informar, si usted no lo sabía, que yo vine del cielo. Yo no sé de dónde vino usted, pero yo vine del cielo. Y cuando me muera, lo invito a que vaya conmigo para que vea que me voy a ir al cielo. Yo sé que esa invitación no le gusta mucho, pero, pero los invito, ¿verdad? Cuando sepa que yo me he muerto físicamente, es porque yo he regresado a mi hogar. Eso es, lo que dice, eso es lo que dice la canción, ustedes mismos la cantan, ¿verdad? Y a veces nosotros la cantamos, pero sin entendimiento. Entonces, hermanos, vemos que este Cristo va a reinar por los siglos de los siglos. Vamos a ir a Salmo para probarle algo ahí. En el Salmo 47. Salmo 47, vamos a leer del verso, desde el 3 vamos a leer, <coughs> fíjese qué hermosa, vamos a leer el 2, para que acuérdense que en este mensaje hay alimento para todos, si usted quiere quedarse con el versículo 2, está bien, yo me voy a quedar con el 3, ahí como lo que usted quiera comerse, ¿verdad? Dice en el 2, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de mis pies. Dice así. Si así dice, hermano. De nosotros, dice. 
Él va a someter a los pueblos debajo de mis pies. ¿Verdad que sí? <coughs> y a las naciones debajo de nuestros pies. Hermano, no le da alegría eso, hermano. Hermano, eso es para que usted salte de esa banca. <coughs> pues no creo yo que usted se vaya a, a dormir con esto, ¿verdad? <coughs> ¿Verdad, hermano? Hermano, imagínese que le regalaran una casa allá por la... Vamos a decir ahí por Santa Elena, ¿verdad? No se alegraría usted. No se alegraría, mi hermana, que le dieran una casa allá por, las, por la Santa Elena. ¿Verdad? Y les estoy diciendo que ustedes van a controlar la tierra y no se alegren. Denle un aplauso al rey, hermano. Le está regalando eso a usted. Sí, hermano. Dígale, señor, gracias, gracias, señor. Porque yo soy heredero de la tierra. Bueno, eso es lo que está diciendo la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos creen en la Biblia? Amén. Entonces, ¿usted por qué no se alegra con esto? Alégrese, hermano. Despejese un rato, tranquilícese. No le haga caso al calor. Sino que pensemos en lo que estamos oyendo. No se fije en mí. Porque por esa, ese ha sido el error más grande. Por, eso, por esa razón fue que eh, el ministerio de William Branham pasó por algo. Porque se fijaron en el hombre. Se fijaron en Moisés. No se fijaron en Dios. Es Dios hablando, hermano. ¿O quiere que le hable esta botella? Dios puede hacer que esa botella hable. Pero Él ha querido que yo venga y les hable. Así que alegres. Porque un día quizás usted va a decir, no, si tan solo hubiera oído, si tan solo hubiera entendido. Hermano, le quiero decir que cuando yo supe todas estas cosas, hace más de 20 años, porque no las entendí cuando comencé hace, hace 38 años, pero hace 20 años que yo supe estas cosas. Hermano, fue la etapa y es la etapa más feliz de mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque soy un heredero. Dios nos ha dado autoridad sobre las naciones. Entonces está diciendo la Escritura, Él someterá. Quiere decir que no va a ser fácil para esas naciones, ¿verdad? Sino que van a ser sometidas. Dice, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Vamos a ir a otra Escritura para que usted vea. Vamos a ir al libro de, de Daniel. Y estaremos ahí en Daniel, capítulo 7, verso 13. Vamos a, a estudiar un poquito, como les dije, la Biblia, ¿verdad? Yo, yo confío y espero que usted ya la conozca. Dice... Eh, dice la Escritura, miraba yo en la visión de la noche... Fíjese, ahí está otro hombre viendo, ¿verdad? <coughs> Posiblemente la, él contó esa visión, no sé por cuántos años, y la gente, pues, no creyó, porque estaba viendo a Daniel. Pero ahora la gente dice, no, si yo estuviera en el tiempo de Daniel, pues, imagínense, yo seguiría a Daniel. Si yo estuviera en el tiempo de, de Salomón, yo seguiría a Salomón. William Brandon dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Y la gente no lo vio, hermano. Posiblemente usted no lo va a ver esta, en esta mañana. Usted no va a ver lo que Él está diciendo a usted. Con esto, hermano, cuando usted sabe estas cosas por revelación, que Dios se las dice en su corazón, le aseguro que el pecado está muerto. No, que dice usted? No, que fíjese que yo siento tentación de esto. Hermano, ¿y cómo está aquí luchando, hermano? No, yo ya no estoy luchando, ya Dios venció. El preciso momento que me dio un mensaje es para, porque yo ya vencí. Si no, ¿por qué me escogió para dármelo? Pues? Me escogió porque él sabía que yo lo iba a creer. Entonces dice, miraba, yo el... ¿Ah? Imagínense, ese, eh, Daniel está viendo a ese hombre ahí que viene en las nubes. 
<coughs> ¿Verdad que sí? Entonces dice que este hombre vino hasta el anciano de días. Estaba observando ahí el panorama, ¿verdad? Cómo este hombre se le acercaba, fíjese. Fíjese al anciano. Dice. <coughs> y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio. A ese hombre se le dio dominio. Aquí está mal traducido. Aquí dice hijo de hombre. ¿Y sabe por qué le pusieron hijo de hombre? Porque no, ellos piensan que el único hijo del hombre es Jesucristo. Pero yo soy hijo del hombre. Usted es hijo del hombre. No creo que sea hijo de un caballo, ¿verdad? Pero todos somos hijos del hombre. Todos somos hijos del hombre. El hijo del hombre es un título. <coughs> El Hijo del Hombre es un título que significa profeta. Entonces, Jesús fue profeta. William Branham fue profeta. Pero nosotros somos hijos de hombre. ¿Verdad? Entonces dice, es aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. O sea que viene del cielo. ¿Verdad? Viene del cielo ese hombre. Yo por eso digo, William Branham va a venir del cielo. Porque yo vine del cielo, usted vino del cielo. Ahora, si usted es un Judas, que está tratando ahí de ser un cristiano, tratando de, de servir a Dios, es que no puedo, hermano, viera como lucho. Usted es un Judas. ¿Por qué? Porque usted no puede. Hay algo que usted no arregla. Hay algo que usted sabe que está mal y no lo arregla. Judas sabía que estaba mal y no lo arreglaba. Él era un ladrón. Y Dios lo escogió como tesorero porque era ladrón. Y se lo escogió como tesorero, ¿para qué? Para ver si él fuera tentado y para poder vencer eso. <coughs> es necesario que usted entre a situaciones difíciles, a lo que menos, donde usted sabe que usted cae, es ahí donde usted tiene que entrar. Porque Dios le va a permitir eso para que usted venza. No es que yo tengo fe. Alguien puede decir, ¿verdad, hermano? Alguien puede decir, no es que, es que yo tengo fe, ¿verdad? Yo tengo fe. Pero ¿cómo, ¿cómo prueba usted que tiene fe? Tiene que estar enfermo. Tiene que venir la dificultad para que usted pueda... Hermano, porque estoy hablando de esto? Porque vamos a tomar control. Pero si usted no puede tomar control de su cuerpo, de, su, de sus sentimientos, de, su, de sus acciones, entonces ¿cómo va a tomar control de la tierra? ¿Me entiende, hermano? Entonces, hermano, está diciendo la Escritura que ese hombre viene del cielo. Para que viniera del cielo es porque es un hombre redimido. Venimos del cielo a la tierra porque la Escritura así lo dice, ¿verdad? Amén. Por cuanto los hijos de Dios vinieron, participaron de un cuerpo humano, Amén. también Dios vino y participó de un cuerpo humano. Entonces, ¿de dónde viene Dios? Del cielo. ¿De dónde vienen sus hijos? Del cielo. No como Judas, que vino del infierno, vino a participar de un cuerpo, pero después se fue otra vez al infierno. <coughs> ¿Por qué, hermano? Porque esa ese era su naturaleza. Hay mucha gente que viene a la iglesia con una naturaleza del mundo. Todos tenemos naturalezas del mundo, pero necesitamos morir a esa naturaleza. Y se nos ha predicado por más de 30, 40 años que hay que morir a la naturaleza humana, pero no queremos morir a la naturaleza humana. Yo, sencillamente, es fácil probar y discernir si una persona ha nacido de nuevo, es fácil. Decíamos antes, me recuerdo, pellizquelo, vamos a ver si nació de nuevo. Aquí el profeta de Dios dice que la edad de Tiatira fue la edad de poner la mejilla. Y a esa, a esa edad, Dios le dio, fíjese, la autoridad sobre las naciones. Se lo puedo leer del profeta, ¿me entiendes? Textualmente. Nos está diciendo que a esa gente que sufrió y fue gobernada por el sistema romano, esa es la gente que se le está dando la promesa de tomar control sobre las naciones de la tierra. Entonces, pero volviendo al hijo del hombre, ¿verdad? Aquí dice hijo de hombre, pero fíjese que la original dice hijo del hombre. Pero los teólogos le pusieron eso para no compararlo porque ellos supieron que este no era Jesús ¿verdad? y yo no sé si usted estaba confundido pero este no es Jesús porque él viene ante Jesús Amén. 
¿verdad? Y aún Jesús, fíjese, no está así Jesús, sino que está forrado, fíjese, por una nube. Y esa nube, hermano, es la iglesia. Qué tremendo eso, ¿verdad, hermano? Hermano, yo sé que esto es un poquito profundo, hablando de su alma. Entonces dice, venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿A quién? A ese hombre. ¿Dónde podemos ver ese, esa sombra, ese tipo? ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver, hermano, en José. ¿Verdad? Nadie adoraba a Faraón. Todos adoraban a José. ¿Verdad que sí? Todos adoraban. A José, ¿por qué se inclinaban a Faraón? No, porque Faraón había comisionado a José. Entonces, mucha gente dice que el hermano Brana puso a Jesús como José. Pero usted entienda, él vino, él vino a levantar a Jesucristo. Eso fue el trabajo de William Brana, levantar a Jesucristo. Pero mi trabajo no es levantar a Jesucristo, Jesucristo ya está levantado. Yo voy a levantar a William Brana. Entonces mucha gente dice, tú, mire hermano, ha, ha habido una situación, la gente piensa que nosotros o que yo adoro a William Brannan. Le digo, ¿cuándo me has visto adorando? A los que dicen eso, ¿cuándo me han visto adorando? Ellos, esos que están diciendo que nosotros adoramos a un hombre, esos un día van a adorar a William Brannan. ¿Y sabe qué? Y no, y no crea que desde ese ángulo de la escritura, sino del ángulo de la imagen que van a hacer. Van a hacer una imagen del profeta y toda la gente va a adorar esa imagen. Alguien dice, hermano, ¿cómo va a ser eso? Hermano, ahí está bien clarito. <coughs> Solamente van a haber dos grupos al final de esta cosa. Los que creen el regreso de William Brahman y los que no creen el regreso de William Brahman. Aún el concilio ya sabe eso. El concilio ecuménico ya sabe la pugna que hay. Y el concilio de iglesia, que es el diablo, está riéndose. Porque el diablo, hermano, tiene sus, sus agentes. ¿Verdad? Fíjese que usted no se asusta porque aquí un hombre tome control del Salvador. ¿verdad? No, pues el presidente, Nayib, que no sé qué, y aquí, que no sé cuánto. Usted no se asusta porque va a ser el rey. Porque los presidentes son como los reyes, ¿verdad? Usted no se asusta. Pero si le digo que yo voy a tomar control, ya se me quedan viendo algo asustado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el diablo no quiere... Que usted crea la verdad fíjese aquí para darle un ejemplo fíjese me voy a cambiar un poquito aquí fíjense dice el profeta en la página 74 de Cristo del Misterio mejor dicho en el párrafo eh, 541 fíjense quién lo causó el enredo, el enredo que tenemos quién lo causó dice él quién lo causó Lucifer Lucifer está haciendo ahora igual a lo que hizo él en la primera ocasión. ¿Qué es lo que hizo Lucifer? Estoy hablando de Lucifer porque él tiene controlado las naciones. Ahora, el profeta de Dios dijo, dice, aquí lo tengo escrito, dice, hay otra agencia que está reinando. Hay otra agencia que está reinando. Y esa agencia es Satanás está reinando. Pero usted no mira a Satanás. Usted mira a los agentes de Satanás. Entonces está diciendo, Lucifer, Lucifer está haciendo ahora igual a lo que hizo él en la primera ocasión. ¿Con quién peleó Lucifer? Allá en el cielo. Peleó con Miguel. Por esa razón la Biblia está diciendo que Miguel se va a levantar. No dice que va a bajar, ¿verdad? ¿Verdad que no dice? Dice que se va a levantar. Entonces dice... <coughs> Y así como el reino gentil fue introducido con el rey Nabucodonosor, la raza gentil fue vindicada por un profeta, quien podría interpretar lenguas desconocidas, bueno, etcétera, etcétera. Fíjense, Lucifer en los últimos días está haciendo lo que él hizo al principio. ¿Qué hizo Lucifer? La primera cosa que Lucifer hizo para, dice, hizo para separar el compañerismo de Dios y el hombre. ¿Cuál es el problema suyo? ¿Por qué usted no vence? Porque usted está separado de Dios. ¿Me entiende? Yo hace poco tuve... Y cuando terminé todo el mentado tratamiento, el siguiente día estaba más enfermo. 
Entonces le digo, Señor, aquí la cosa, ¿cómo está esto? No, pues si tú eres mi sanador. ¿Verdad? Entonces, de aquí en adelante no me tomo ni una pastilla. Yo casi no me gusta tomar pastillas, pero ahí estaba obligado porque la situación estaba crítica, ¿verdad? Pero le dije al Señor, Señor, ya no me tomo ninguna pastilla de aquí en adelante. Esos antibióticos ya los dejo. Y aquí estoy predicándoles. ¿Me entiendes? Porque Él es verdadero. Él está vivo, hermano. Pero usted, a veces pienso que usted lo tiene intelectual. ¿Por qué razón a veces andamos, hermano, yo a veces digo, ¿por qué la gente es tan pobre? Alguien dice, hermano, pero, pero los pobres es el reino de los cielos. Sí, yo, yo sé. Pero también dice que prosperen en todo. Hay una escritura que se dice, ¿verdad? Que prosperen en todo, dice. Entonces, ¿pero por qué será que la gente... Yo, mire, a través de mi tiempo, yo he podido analizar por qué la gente está muy, muy, muy pobre y vive bien pobre. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta dar. Esa es la realidad, hermano. Yo lo descubrí. Alguien dice, hermano, ¿y cómo voy a dar si no tengo? En que sea un, un centavo de... Si usted da un centavo, Dios le va a dar dos centavos más. Si usted da cien pesos, le va a dar doscientos pesos. ¿A qué vez hace años vine yo aquí y repartí, cómo se llama, como trescientos dólares, ¿verdad? Ahí con los hermanos y los repartí. Y ya cuando llegué allá, el Señor me regaló mil. Hermano, eso, esa es una realidad. ¿O no dice eso la Biblia? Usted va a cosechar lo que siembra. Siembra un centavito y eso es lo que va a tener. Pero tienen a veces, a veces viene ese, ese sistema, ¿verdad? De tacañez. Y no quieren dar. Ahora, yo estoy hablando, hermano, también en términos espirituales. No, que yo sé el mensaje, pero no se lo da a nadie. ¿Me entiende? Pues si quizás no se lo da a nadie, quizás ni lo tiene completo, ¿verdad? Entonces, pero volviendo aquí, hermano. <coughs> dije que no me iba a meter en esas cosas, pero, pero vamos a ver. Dice. La primera cosa que Lucifer hizo para separar el compañerismo de Dios y el hombre, él quería edificarse un reino unido con mayor esplendor y aparentemente más culto, un reino más grande que el que, el que tenía Miguel. Le leo este extracto por lo siguiente que dice. Dice, un reino más grande que el que tenía Miguel, Cristo. Entonces Miguel es Cristo. <risa> Entonces Miguel es Cristo. Entonces la batalla en el cielo fue quién? Lucifer y Miguel. Amén. Es Cristo. Entonces ahí hay una confusión con la denominación. Dice, no, es que Miguel es Jesucristo. No, aquí no está diciendo que Miguel es Jesucristo. Está diciendo que el Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces eh, voy a leer algo más aquí. Fíjense. Lucifer en el principio, su propósito en el corazón fue de lograr una cosa más grande y de mayor esplendor en el cielo que el que tenía Cristo ah entonces quiere decir que William Branham ya existía ¿verdad? William Branham ya existía allá en el cielo ¿no? ¿o no existe usted en el cielo? cuando William Branham fue al otro lado me vio a mí lo que tú has amado y lo que te han amado eso es lo que dice la visión ¿verdad? ¿es correcto eso? a través de algo aparentemente más culto más hermoso. A veces la gente llega allá, ¿verdad?, a la iglesia donde nosotros, y se va a ir a la, la iglesia de Las Vegas, ¿verdad? Y ya cuando llegan y ven ahí las nagudas, le llamo yo, ¿verdad? las nagudas, las que andan con nahuas, pues, ¿verdad? Y llegan. No, esto no tiene nada de culto, nada de hermoso. Y ya no vuelven a llegar, ¿verdad? Un día van a, van a querer llegar, pero va a ser tarde. Hoy es la oportunidad. Quiere decir que cuando llegaron a ver, ¿dónde está el Mesías? Quiero ver el Mesías, ¿dónde está? Ya vieron a Jesús ahí, encorvadito el hombre, narizudo, dice el profesor. Sin ninguna apariencia, sin ninguna hermosura, ¿va? ¿Por qué? Porque Dios con eso le está dando, como decimos vulgarmente, en la trompa a la gente, ¿verdad? En la boca, ¿verdad? Porque quieren, ellos quieren lo, lo, que aparezca eh, el mensaje allá en Hollywood, ¿verdad? que aparezca en las televisiones y toda esa cosa entonces hermano que el reino de Cristo creen ustedes <coughs> bueno vamos a ver algo más aquí hermano que está muy importantísimo esto fíjese que me quedé un poquito asustado cuando leí esto 
¿Por qué? Fíjense, dice aquí algo más aquí sobre, sobre Lucifer. Estoy hablando de Lucifer porque él es el que tiene el control de los reinos ahorita. Pero la promesa me está diciendo que cuando William Branham comenzó a tocar la trompeta, en el cielo se anunció que los reinos del mundo que tenía este Satanás han venido a ser de él. Eso es lo que está diciendo mi Biblia, ¿verdad? Entonces dice, igual que Lucifer lo hizo al principio, con la gente exactamente <coughs> lo que Lucifer le dijo a Eva. Vamos a ver, vamos, me voy a quedar ahí un poquito de tiempo, y vamos a analizar lo que le dijo a Eva. Es una cosa, hermano, que quizás usted no se ha dado cuenta. Y eso se lo dice a cada rato a usted. A cada ratito se lo dice. Mire lo que le dijo. Seguramente que Dios te recibirá. Ese es el mensaje de Satanás todos los días. Usted dice, hoy no voy a ir a la iglesia. Por eso Dios, viene Satanás y dice, por eso Dios no te va a condenar. ¿Verdad? Hoy no voy a diezmar porque no me alcanzó. ¿Cómo que no te alcanzó? ¿Y cuánto ganaste? No, pues gané 20 pesos. Tendrías que diezmar de esos 20 pesos. ¿Verdad? Y por esa razón es que no te da porque no quieres ni pagarle a Dios. Eres un ladrón. ¿Verdad? ¿Pero qué le dice el diablo? Seguramente que Dios te va a recibir por una vez que falles. ¿Verdad? Una vez que, una vez que falles. Dios es amor. Ese, ese es el que está predicando lo está diciendo el profeta ¿verdad? igual que Lucifer lo hizo en el principio con la gente exactamente lo que Lucifer le dijo a Eva seguramente que Dios no recibirá vámonos por el lado sexual ¿verdad? imagínense que cosa más tremenda ¿no? esa mujer aceptó un cuerpo que iba a tener dolor tristeza amargura pleito por un cuerpo perfecto ya lo tenía perfecto pero sus hijos tenían que ser perfectos también pero ella no quiso aceptar eso dijo no me voy a ir por este lado seguramente Dios me va a recibir seguramente ese es el plan de Dios seguramente esa es la forma que Dios quiere no hermano vaya a hacer la palabra y vea lo que Dios quiere ¿verdad? entonces seguramente que Dios no recibirá nosotros alimentamos, dice, dice esta gente, ¿verdad? nosotros alimentamos a los pobres, bueno, eso, eso es religión, ¿verdad? Y tiene su lugar. Dice él. Y aquí está Lucifer en su trabajo otra vez hoy en día. O sea que la gente, hermano, está viendo a Satanás tan claro en medio nuestro. Pero no quiere ver a Dios claro en medio nuestro. Para que la gente acepte que Dios está en mí. Eso ha sido dándole duro, hermano, por más de 10 años. Dios está en mí. Dios está en mí. Dios está en mí o el diablo está en mí. Pero todos aceptamos que el diablo está controlando al mundo. Le pregunto, ¿cómo? No, pues a través de seres humanos, hermano. Dice la gente, no, pues el diablo está en los seres humanos. ¿Pero por qué no queremos aceptar que Dios está en seres humanos? Usted no lo acepta, hermano. No me diga que sí, porque yo siento que usted no lo acepta. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras ideas. Hermano, tengo lleno esto de lo que es deidad. Lleno. En este mismo mensaje, el profeta está presentando tres propósitos. En un misterio, ¿verdad? Tres propósitos. Y el segundo propósito es que todo el poderío que Jesucristo tuvo fue derramado en la iglesia. Yo he pescado un poquito de ese poder, he agarrado un poquito, nosotros hemos agarrado un poquito y con ese poquito allá en Las Vegas nos estamos gozando. Nosotros podemos decir sin miedo a equivocarnos, Dios nos ha respaldado. Pero, ¿Lo puede decir usted? Si usted lo puede decir, pues qué bueno. Siga adelante, ¿verdad? Entonces dice, dice él aquí, he aquí está Lucifer en su trabajo otra vez hoy en día. Y recuerden, el anticristo no es... Lo que le está diciendo es que esos reinos han fracasado. Mire, Satanás 
Yo siempre he dicho que Satanás ha hecho un solo caos, ¿verdad? Sí, Tomó el control del planeta y mire cómo nos tiene. Sí, sí. Hablando físicamente, ¿verdad? A unos los hizo gordos, a otros los hizo flacos, a otros los hizo feos, a otros los hizo horribles, a otros los hizo... Es el diablo, hermano. Porque Dios ya no se metió en esto. Dijo, otra agencia va a gobernar. Porque ustedes eligieron que esa agencia lo gobernara. Pero ahora ha venido la restauración. Ahora ha venido el hombre que ha sido redimido. Ha sido restaurado al Edén otra vez. Para que, para que él haya podido tener el poder de creación. Es porque tenía el poder. Es porque había regresado al Edén. Entonces, hermano, no tenga miedo a aplaudirle al rey. Apláudale. Ahí como con miedito, con miedito. Como decía el profeta, no es que, es que esos aplausos no, 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 pues, no los creo. Bueno, o como es que decía, una sopa de, de un pollo ahí medio muerto, ¿no? Como que decía. Porque era algo débil, pues. Hermano, estamos hablando de, de lo que Dios es. Dios está en, en el humano. Dios está en el corazón. Aún los denominacionales dicen, yo he recibido a Cristo dentro de mi corazón. ¿Pero creerán estas cosas? Aquí lo está diciendo, fíjense. <coughs> Dice, he aquí Lucifer en su trabajo otra vez hoy en día y recuerden, el anticristo no es el comunismo. El anticristo es tan semejante a la cosa verdadera. O sea que le viene con mensaje, ¿verdad? No, hermano, se han levantado tanto ismo ahorita. Que si, usted, que si yo no hubiera leído el mensaje, ya es a ver dónde anduviera. Amén. Hermano, porque se han levantado un montón de situaciones. El anticristo es tan semejante a la cosa verdadera, al grado que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los escogidos, hermano, pues son los del reino. ¿verdad? Hermano, a mí, alguien, un nicaragüense, me dijo un día, oiga, mi hermano, me dice, usted no tiene miedo de equivocarse. No, le digo, ¿y qué se si equivoca? Nací para equivocarme, ¿verdad? Nací para equivocarme, pero yo no he nacido para equivocarme. Dios me ha dado el Espíritu Santo para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces dice, dice Kifis, aún a los escogidos, ¿verdad? Lucifer otra vez, Lucifer otra vez está rompiendo la unidad de Dios con el hombre. ¿Y qué es Dios? Es la Palabra. Hermano, la palabra, la palabra, eso es todo. Dios en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne en quién? En nosotros. Pero ¿qué es lo que dice el religioso? Solo a Jesús se lo pone. ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué será eso? Porque eso el Papa lo cree. El diablo no le, no le no, usted piensa que el diablo se asusta cuando usted dice que creen en Jesucristo allá de Nazaret. Yo le decía a un predicador, mire hermano, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir para donde los fariseos ahorita. <coughs> vamos a ir, vamos a, a trasladarnos unos dos mil años y nos vamos a ir allá a andar en medio de los fariseos y los herodianos. Ahí vamos a andar caminando, ¿verdad? Y vamos a predicar a Moisés, ¿verdad hermano? Allá con el hermano Morris. Que Moisés, el gran profeta de Dios, y todos los fariseos, aleluya, gloria a Dios. ¿Va? Llegando a los, donde los escribas y diciéndole, ¿sabe qué? Nosotros creemos en Moisés que abrió el mar rojo, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué problema? Igual ahora, predique que Jesucristo murió en la cruz, ¿qué problema? <coughs> Pero ¿qué si nosotros nos parábamos allá y dijéramos, ¿Han sabido ustedes de, de ese hombre llamado Jesús de Nazaret? Ese es el Dios eterno. Es el príncipe de paz. Ese niño, la Escritura dice que ese es. Inmediatamente usted iba a ser excomulgado. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso no era de la hora. ¿Me entiendes? Lo de, lo de Moisés no es de la hora. Lo de Jesús no es lo de la hora. Lo de la hora es ahora que ese, ese Jesús como profeta se ha dado a conocer ¿verdad? y si se ha dado a conocer ¿cuál es mi mensaje? la revelación del Hijo del Hombre porque ahorita hermano nosotros estamos con la revelación del Hijo del Hombre yo no tengo ninguna revelación 
La revelación del Hijo del Hombre, fíjese, es lo que nos ha tocado a nosotros, fíjese, pregonar. Pero usted tiene que saber cuál es la revelación del Hijo del Hombre. Aún la Escritura está diciendo, el profeta aquí mismo en este mensaje lo dice, que el nuevo nacimiento es Cristo. ¿Verdad? Pregúntele usted a cualquiera y dígale cómo es eso que el nuevo nacimiento es Cristo. Hermano, pues no, no, no se entiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo es deidad. ¿Verdad? Dios está en el hombre. ¿no? Dijo el hermano Brandon, un día la gente se va a dar cuenta que Dios estaba en él y va a ser demasiado tarde. Porque Dios puede llegar a su conciencia. Usted como hijo del diablo, vamos a poner a alguien como hijo del diablo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Alguna persona ahí, me voy a poner yo, yo como hijo del diablo, Dios puede venir a mí y llega a mi canal de conciencia. Y ahí como hijo del diablo, Dios me está diciendo, mira, no lo hagas, no hagas esto, no hagas... Pero yo no le hago caso porque yo soy hijo del diablo, ¿verdad? Pero si soy hijo de Dios, rapidito. Hermano, no, yo le digo a los hermanos allá, ¿verdad? Hermano, cuando usted hace un trabajo, le digo, hermano, mire, por favor, levánteme ese muro o hágame esto. Y me lo hace y después queda mal el, el muro, ¿verdad? O queda mal una cosa. Entonces yo le digo, hermano, mire, ahí me dejó mal eso. ¿Qué es lo que hace usted? Rápido, pues se lo voy a arreglar, hermano. ¿Verdad que sí? sí. Pero usted, ¿cuántas veces le están diciendo ya? Mire, ya deje de usar los pantalones. Sí, está mal eso, hermano. Sí, 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 está, sí está mal. Y entonces, ¿por qué no se arregla? Pues? Sí. ¿Verdad? Mire, ya se le dijo que no esté chismeando. Pero sigue chismeando. ¿Y por qué no arregla eso? Pues? No puede arreglarlo, ¿verdad? Sí, Hermano, si, si este hombre, le, yo le digo que arregla el muro, si no, no le pago. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios si usted no se arregla? No le va a pagar, ¿verdad? A ver a dónde lo manda. Fíjense ahora, Lucifer entra con astucia y rompe la unidad de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque no le hacen caso a Dios, hermano. Dios está hablando y hablando y hablando. Yo por esa razón, hermano, nosotros tenemos esto que nosotros compartimos con toda la iglesia, el mensaje. Nos reunimos todos. Y ahí, hermano, nos damos duro. Y el que, no, y el que llegue un momento que ya no aguantó, que se vaya. Alguien dice, hermano, pero ¿cómo está eso? Hermano, hemos llegado al tiempo final. No podemos seguir considerando a nadie. Es la época del reino. Dios nos ha entregado en nuestras manos todo el potencial para reinar. ¿Y la Escritura lo está diciendo? ¿O no? Fíjese. Vamos a regresar un poquito aquí otra vez. Dice. Dice que va a tomar control y le fue dado dominio. Alguien dice, no hermano, pero ahí está hablando del hermano Brana y no está hablando de nosotros. Ya vamos a llegar ahí. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Porque muchos piensan que el gobierno de la novia va a ser un tiempo nada más. No está diciendo que nunca va a ser destruido. Entonces vamos a ver la otra escritura que tengo ahí cerca. Eh, es el verso 27. Y que el reino, fíjense, y el dominio, después, después que se terminan los reinos del mundo, ¿verdad? Se terminan los reinos. ¿Se ponen de pie, hermano, por favor? Pónganse de pie, ya veo que algunos ya, como que ya empiezan a soñar. Me disculpa, pero aquí los estoy viendo. Ya los voy, ya los voy a ir a tocar ahí. ¿Verdad? Dice aquí, fíjense. Y que el reino y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Eso no es. Pero, pero usted no va a estar ahí. ¿De qué sirve? Por eso que usted no se alegra. Hermano, imagínese que yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que allá en el banco yo tengo dos millones de dólares. Y, y, ah, de veras, qué bien, ¿verdad? Pues si ¿sí usted que le va a alegrar si no son suyos. ¿Verdad? Le estoy diciendo aquí que los santos van a tomar control de la tierra. Usted dice, ah, sí, amén. Ni amén creo que dijeron, por lo voy a hacer de nuevo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado. Ya veo que hay algunos aquí del reino, hermano. Cuyo reino es reino eterno. 
Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Quiere decir, hermano, que nos van a servir. ¿Quién nos va a servir? La Virgen Fatua. ¿Qué es la Virgen Fatua? ¿Por qué se queda la Virgen Fatua? Por no creer en la Deidad en William Branham, no la Deidad de Jesucristo. Porque la Deidad de Jesucristo la cree el Papa. <coughs> Él lo dijo. Pero cuando se le dice que, que la plenitud de la Deidad está en William Branham, la gente se asusta. Yo se lo puedo leer, aquí está, hermano. Mire, se lo voy a leer para que vea. En el segundo propósito. Segundo propósito creo que es, vamos a ver, vamos a ver página 52. Aquí está, mi. Es, es en el párrafo 393. Dice, el gran secreto de Dios siempre ha cegado la sabiduría del mundo. Entonces usted tiene... Si usted tiene sabiduría del mundo, ¿cuál es la sabiduría del mundo? No es que usted vaya a la universidad. La sabiduría del mundo es la que usted trae de heredada de su papá y de su mamá. ¿Verdad? Esa es la sabiduría del mundo. Yo conozco gente bien pobrecita, pero es más orgullosa que, que los ricos. ¿Verdad? Porque se cree sabio, ¿verdad? No se le puede enseñar. Yo comenzando a enseñarle allá en el aeropuerto, estaba una señora que comencé a enseñarle yo de la palabra y me empezó a predicar. ¿Cómo se le va a enseñar? Si ya ve, ya tiene la sabiduría del mundo. El gran secreto de Dios siempre ha cegado la sabiduría del mundo. Ellos no pueden entenderlo. Oiga bien lo que está diciendo el profeta, no puede. Así que examínese, ¿verdad? Diga, Señor, ¿estaré entendiendo yo o no? Identifíquese aquí. Ellos no pueden entenderlo. Ellos sencillamente no lo entienden. Satanás no lo entiende. Ese es el problema, ¿verdad? Satanás no lo entiende y viene y se lo dice a usted que no lo entienda. Ninguno del resto de ellos lo entiende, sino únicamente aquellos que están predestinados a entenderlo. Entonces me dijeron, no tienes miedo de equivocarte. No, ¿y por qué voy a tener miedo? ¿Y no tienes miedo de ser engañado? No. Y si estás engañado, pues estoy engañado, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos, hermanos, si ustedes me están siguiendo a mí, o vamos para el cielo o vamos para el infierno. Pero usted debe saber. Usted debe saber quién le está predicando. Y si, y, si, y si usted cree que yo soy del diablo, pues búsquese un personaje que vaya para el cielo. ¿Verdad? Si usted piensa que yo lo voy a llevar, no lo voy a llevar al cielo. Pero yo le, le garantizo el mil por ciento que vamos para el cielo. Eso lo tengo segurísimo, hermano. Alguien dice, hermano, usted, hermano, yo ya pasé por muchas cosas. Ya tengo 60 años, no me da vergüenza decirlo porque, bueno, si fuera mujer tal vez sí, ¿verdad? Pero no me da vergüenza decir, tengo 60 años, ya viví mi tiempito y realmente le quiero decir que ya conozco al enemigo. Ya sé por dónde ataca, ¿verdad? Por dónde pega, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque Dios está en mí. Como me dijo el hermano Felipe hoy en la mañana, si Dios está con usted, hermano, aunque esté en el pozo de los leones. ¿Cuánto quieren ir al pozo de los leones? No, pues yo no, pues sí, pues no tiene a Dios. El agua en el horno ardiente ahí, ¿verdad? El juego no le hizo nada, dice el hermano, me predicó en la mañana. Bonito mensaje. Si Dios está ahí, usted puede estar en el horno ardiente. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues no le va a hacer nada el juego. Satanás no lo entiende. Bueno, que no entienda él está bien, pero ninguno del resto de ellos lo entiende, sino únicamente aquellos que están predestinados a entenderlo de cómo Dios y Cristo son uno. Amén. Alguien dice, ahí está hablando de Jesús. No, ahí no está hablando de Jesús, está hablando de nosotros. ¿Verdad? Ellos lo harán a él tres cada vez. ¿Ven? Ciertamente que ellos lo harán. Dios está manifestado en carne en nosotros. Nosotros ya lo probamos. Hermano, ahí teníamos un hombre muerto ya con diabetes, muerto. Que yo, yo, bueno, yo no sabía que... Hermano, yo en toda mi historia nunca había visto un hombre con diabetes ya para la muerte que se, san, que se sanara. Yo nunca lo, nunca lo había visto. Pero en mi congregación ese hombre fue levantado. ¿Me entiendes, hermano? Que muchos, muchos milagros, que yo sé que los milagros no es todo. Yo sé eso, ¿verdad? Pero tenemos la palabra también, hermano. Entonces, entonces dice... En segundo lugar, el Cristo manifestado en ustedes. 
Fíjese, la siguiente partecita está en la Biblia, pero no me acuerdo qué versículo es. Dice, Cristo manifestado en vosotros la esperanza de gloria. O sea que, hermano, quiere decir que, ¿cuál es la esperanza de gloria que usted tiene? Porque está manifestado en mí. Hoy, esta mañana, si usted se agarra de este mensaje, nos vemos en el racto. Nos vemos entre seis, entre seis y nueve de la mañana en Jerusalén. Si usted cree este mensaje. ¿Verdad que sí, hermano? Dígale, Señor, gracias por esta revelación. La revelación del Hijo del Hombre. El gran Dios manifestado en Cristo. Ahora Cristo manifestado en usted. Tremendo eso, hermano. Si tan solo pudiéramos nosotros creer eso, le aseguro que fuéramos un pueblo invencible. Nadie estuviera aquí sin trabajo. Todos tuvieran trabajo. Bueno, yo sé que hay, hay hermano. Alguien puede decir, hermano, pero es que el, el Evangelio no es un camino de rosas. Me van a citar eso, ¿verdad? Yo sé, pero esas son pruebas. ¿Verdad? Entonces dice, <coughs> miren, lo que una vez fue el gran secreto de Dios. Yo le digo a los hermanos, hermanos, ustedes no hubieran conocido el secreto de Dios si no me conocen a mí. Y mucha gente no le gusta porque dice, no, ese hombre solo él se pone. Pues no te puedo poner a ti, pues y mira cómo andas. ¿Verdad? Entonces, hermano, el gran secreto de Dios, ¿dónde está el gran secreto de Dios? Hermano, la gente no sabe dónde está el secreto de Dios, pero nosotros sí sabemos. Dice aquí, lo que una vez fue el gran secreto de Dios, el gran secreto misterioso en su mente. Estoy hablando del gran secreto del gobierno de las naciones. El gran secreto de Dios, de que Dios a través del humano va a tomar control. Así como Satanás ha tomado control a través del humano. Entonces está diciendo... Dice, todo ese gran secreto, el gran secreto misterioso en su mente, ahora es puesto dentro de los corazones de los creyentes. ¿Qué hace usted con ese secreto? Hermano, pues, sí, hermano yo, yo me recuerdo cuando yo creí este mensaje, hermano. Hermano, eran las 3 de la mañana y escudriñando, hermano, y dándole el mensaje a la gente, hermano, pues si yo andaba en la calle, hermano, era, era un juego. <coughs> porque yo tenía el secreto Dios había, me había revelado que el séptimo ángel había venido para revelar los secretos pero hay predicadores que se enojan aquí parece que un día un hombre se paró y dijo bueno yo no vengo a hablar de secretos ni de misterios porque yo no sé de misterios yo lo que vengo a hablar es algo sencillo ¿verdad? Dice, dice, decía el hombre eh, del nuevo nacimiento Hermano, si ese es el más grande secreto. Si no, explíqueme. Si usted, si usted cree que el, el nuevo nacimiento es una cosa así, insignificante, entonces explíqueme. Dígame cómo se nace de nuevo. Hermano, si ese es el más grande misterio. El nuevo nacimiento. Pero la, el diablo ha venido a decirle que eso, eso, eso no es misterio. Entonces dice, ya no predique misterio, hermano. A mí me han atacado, el diablo me ha atacado desde jovencito. No, es que tú solo de misterio, pues, y no es el ministerio que yo he recibido. Pero los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? El misterio de Dios consumado. ¿Me entiende, hermano? No lo siento porque se me van a dormir, así también. Entonces dice, ahora he puesto dentro de los corazones de los creyentes. Eso es el cuerpo de Cristo. Lo que una vez fue el gran secreto de Dios, mire qué tremendo esto, hermano. Lo que una vez fue el gran secreto de Dios en su mente. Dios tenía un gran secreto en su mente, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, es ahora hecho manifiesto, hecho, dado a conocer. ¿Por quién? En esta mañana está siendo dado a conocer por mí. Ahora, si pasa aquí el hermano Ángel, Ángel te va. Moisés, si pasa el hermano Moisés, el secreto va a ser dado a conocer por él. ¿Verdad? Hermano, yo quiero verlo así, ¿verdad? Aquí a la tierra. No me ande allá soñando como los, como los católicos. Una nubecita. No, es que cuando yo me he caído. Ah, entonces quiere decir, hermano, que nosotros somos ángeles. 
Una vez un hombre me decía, hermano, lo que no me gusta de ustedes es que ustedes han hecho a ese hombre un ángel. No le digo, nosotros no lo hemos hecho, él es un ángel. Pero, pero dice, pero ¿cómo es que es un ángel? Si le digo, es un mensajero, un ángel quiere decir, hay mensajeros, hay ángeles, hay ángeles, le digo yo, humanos y hay ángeles celestiales. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? No, me dice, yo no creo en eso de hombres y cosas. Entonces le digo, ¿quién le predica a usted ahí en la iglesia? No, yo creo en Jesucristo, me dijo. Le digo yo, Jesucristo predica ahí en ese púlpito. Va, entonces, voy, ¿cuándo, ¿cuándo hay servicio para irlo a ver? ¿Verdad, hermano? Hermano, la gente está engañada, hermano. Usted nunca va a ver a Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Y eso lo puede decir usted. Si usted encuentra un hombre bien perdido y le dice, ¿sabes qué? Quieres la vida eterna, yo te la doy. Eso como que no se cree. ¿verdad? ¿Cuántos creen eso de verdad? ¿Todos lo creen o no? Hermanos, ¿creen ustedes que yo les puedo dar vida eterna? No va, hermanito que me está viendo. Y dice que no, dice el hermano sentado ahí. No conoce el mensaje, ¿verdad, hermano? Hermano, alguien dice, hermano, pero es que usted es la forma que predica. Quiero despertarlos, hermanos. Tenemos un mensaje amplio. Ya se lo voy a leer donde dice el profeta de Dios que yo puedo dar vida eterna. Hermanos, si han sido sanado el cuerpo, ¿qué es mejor? Decir, decirle a la diabetes que se vaya o decirle tus pecados te son perdonados. No dijo pues a la iglesia, lo que tú atares aquí será atado en el cielo. Dijo el hermano Branham, yo lo reto a ustedes a creer eso. Pero hermano, está fregada la situación. Quizás lo voy a ir dejando, hermano, porque veo que se me hicieron las 11 ya, ¿verdad? ¿A qué hora me dieron el púlpito? ¿Qué hora? ¿A qué hora me lo dieron? A las 10 y 8. Me faltan 5 minutos. Dice, ángeles caídos. ¿Qué clase de ángeles? ¿Qué clase de ángeles son los caídos? Los que piensan como los luteranos. Hay aquí algunos que piensan como los luteranos. ¿Cómo piensan los luteranos? No, pues yo ya soy salvo. Así piensa el luterano. Yo ya soy salvo, ya acepté Cristo. Ese es un luterano. Dice, eh, como los wesleyanos. ¿Cómo piensan los wesleyanos? No, pues hermanos, si yo ya dejé de tomar, ya dejé de fumar. Ese es el wesleyano. Es ángel caído, dice el profeta. ¿Qué lo está diciendo? Ahora escuchen atentamente ángeles caídos. ¿Qué clase de ángeles? Luteranos, wesleyanos, católicos. Bueno, católicos ya todo el mundo dice, sí, esos son ángeles caídos. Pero wesleyanos, ¿aquí no hay wesleyanos? ¿No piensa como los wesleyanos usted? No, pues los wesleyanos van cuando le ronca la gana a la iglesia. ¿verdad? ¿Verdad que sí? Se van a meter al cine, hacen y después llegan ahí con la carita aparentando que son. Esos son los wesleyanos. Ángeles caídos, dice el profeta. Eso es lo que me está diciendo aquí. Pero aquí viene lo más fuerte, pentecostales. ¿Me entiende? Para aquellos que tienen algún don. Dicen, no, pues yo ya tengo el don. ¿Sabe qué, hermano? Que yo tengo un don. Y ya con ese don, ¿sabe qué? Allá en, en ¿cómo se llama? En, bueno, yo creo que algunos ya saben la historia. Había un hombrecito allá. Que Dios lo bendijo, ¿verdad? Y le dio ahí un, un don, ¿verdad? Y ya después quería mandar al pastor. Sí, hermano, ¿cuándo? ¿Cuándo se ha visto eso en la Biblia? Que una persona que tenga un don de lenguas, interpretación, sabiduría o lo que sea, va a ir a mandar al pastor. Y el hombre llegó donde el pastor y le dijo, ¿sabes qué? Yo te vi a ti muerto. ¿Y eso fue qué, qué fue eso? No, pues yo te vi muerto. Pues sí, pero yo no creo en, en sueños. Yo creo en la palabra. El profeta de Dios, si, si, si nos dejó que nos dirigiéramos por sueños, entonces rompamos los folletos, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Pablo? Quememos los folletos y cada quien a soñar, hermanos, a soñar ahorita. Man, comen bastante chile para que soñemos. Entonces, ángeles caídos, pentecostales. Hermano, vea que está sigilosa la cosa. Hermano, un pentecostal ahí con nosotros, ¿verdad? Y ya queriendo mandar al pastor. No, es que, ¿sabes qué? Es que se me da la congregación, yo la voy a dirigir. ¿Cómo que voy a la de dirigir si Dios me ha mandado a mí aquí? Usted debe saber, hermano. Yo le digo a los hermanos de Las Vegas, Dios me envió a Las Vegas. No es asunto que yo haya querido venir, ni quería venir. Yo solo puedo probar a usted por tres años con residencia aquí. ¿Me entiende? Oh, Facebook. 
Por tres años, imagina, hermano. Y Dios, aún así, me forzó a que yo me fuera a Las Vegas. ¿Por qué? Porque ahí habían hijos de Dios que iban a creer. Iban a creer el 100% del mensaje. Porque son gente que cree. No todos, ¿verdad? Usted sabe que alguien me dijo por ahí tres clases de creyentes. Entonces, pentecostales, ángeles caídos. Quienes no guardaron su primer estado. Ah, entonces, hermano, comenzaron bien y terminaron mal. Así como lo guardaron los otros ángeles. Y han caído dentro de la organización. Dice, hermano, yo no voy a ninguna organización. Sí, pero su cabeza la tiene llena de organización. ¿Verdad? Usted piensa como la organización. No me digan nada. Yo le digo a los, a los hermanos, y bueno, y esto es un mensaje para todos, de que a Jesús lo dejan entrar hasta la sala nada más. O lo quieren en el púlpito. ¿Verdad que aquí yo estoy bien bonito aquí predicándoles? Si yo viviera aquí, yo me le fuera a meter a su casa para ver cómo vive. ¿Verdad, hermano? Y le empezara a supervisar y le diera cómo está su situación matrimonial o lo que sea. No, eso arréglelo. Así pasó allá. Llegó una mujer ahí casada y que, que no sé qué, que andaba con otro hombre, le digo, arregle eso, usted no entra aquí. ¿Me entiende? Porque la palabra me lo está diciendo, a menos que usted tome responsabilidad. ¿Me entiende, hermano? Y yo dije en la mañana, señor, yo no me quiero meter en eso, pero estoy hablando de ángeles caídos. No estoy hablando de los hijos de Dios. Estoy hablando de ángeles caídos ahorita. Quienes no guardaron su primer estado y han caído dentro de la organización como la fortificación principal de Lucifer y Nicea. Ahí cayeron ellos. ¿Por qué? Porque se vendieron. ¿Por qué? Hermano, es que mire, el, el pastor y el predicador, el líder es, es tentado. Es tentado, sientes, hermano. Es tentado por razón de que eh, está de por medio el dinero. ¿Verdad? Hermano, eso está tremendo. ¿Cómo le vas a decir tú, cómo le vas a predicar de divorcio y casamiento si ese es el que más diezmo te da? No me importa. ¿Me entiendes? Si, el die, eh, si a mí él no me está pagando, me está pagando Dios. ¿Verdad, hermano? Entonces, hermano, decir eso y saber, hermano, por eso que William Branda dijo, me quedo comiendo galletas saladas y agua del río. Eso así es, hermano. Y eso es para todos los predicadores. Pero ¿cuál es el otro problema? El otro problema es, estoy hablando de qué, de ángeles caídos, pero el otro problema es de que cuando hay mucha gente, fíjese, una vez un hombre me llamó, un gran hombre, me llamó y me dijo, hermano, ¿y cuántos miembros tiene usted? Le digo, ninguno. No tengo miembros yo. No, pero ¿cuántos se congregan ahí? Ah, le digo, como unos, en ese tiempo tenía como 35, 38 por ahí. No, me dice, usted necesita trabajar y ganar almas. No le digo, yo no gano almas, Dios, la, Dios las ha predestinado ya. Pero qué si yo hubiera tenido mil, entonces, hermano, hermano Eli, usted es el gran hombre, ¿no? Que Dios los está bendiciendo, hermano, porque usted tiene una gran muchedumbre, ¿verdad? Los católicos no ganan, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, ángeles caídos, ahí por ese lado se van ellos. ¿Qué hicieron ellos? Se vendieron a los razonamientos. ¿Se fija? Ah, entonces el ángel caído se, ve, se vende a los razonamientos. Hermano, lo voy a cortar ahí porque se fue el tiempo y le voy a leer lo que le prometí ahí al hermano. Porque para decirles si, tenemos, si podemos dar vida eterna o no. Entonces, esto es así, dice el Señor. No lo digo yo, sino que lo dijo el Señor. Póngase de pie y lo vamos a dejar ahí. Mensaje aquel día en el Calvario. Ese se llama el mensaje. Todo lo hemos leído. Todo lo hemos escuchado quizás en la cinta. Dice, ahora fíjense. Las obras mayores era tener el poder en la iglesia. Esas son las obras mayores. Tener el poder en la iglesia. No únicamente para sanar al enfermo por la oración. No, esto está grueso, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Echar fuera demonios. No, eso no, eso no es. Sino impartir vida eterna a creyentes. Entonces, hermano, para el que quiera tener vida eterna en esta mañana y no la tiene, hoy agárrela. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Las palabras que yo os hablo son vida y son espíritu. Creyentes, el Espíritu Santo ha venido. Y ha dado en las manos de la iglesia para impartir el calvario significó. Así que hermano, yo le puedo dar sanidad, pero usted se va 
se va a enfermar. ¿Me entiendes? Pero puedo orar por los enfermos. Porque estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros somos creyentes. Entonces, si alguien está enfermo, levante su mano. Si alguien no tiene vida eterna, levante su mano. Y Dios esta mañana le va a dar vida eterna. Usted va a hacer lo que la palabra de Dios dice. Así que oremos. Nuestro amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. En esta preciosa mañana de resurrección, que tu pueblo se ha reunido para mostrar de qué lado están. Estamos del lado tuyo, Señor, del lado de tu palabra. Y por el poder de tu palabra hemos escuchado, Señor, esta, estas palabras, Señor, escritas y habladas por el Santo Profeta de Dios. Sabemos, Señor, que un día tomaremos control de la tierra, pero ahora tomaremos control de nuestros cuerpos lo cual es tierra también, Señor. Permite sujetar, Señor, cualquier cosa de nuestro cuerpo para que nosotros podamos recibir esa vida eterna, Señor. Esa vida eterna que fue comisionada por Ti para dar a la iglesia, Señor, el poder de vida eterna, Señor. Esta mañana también pedimos por cualquier enfermo, Señor, cualquier debilitado, cualquier aquel que está ahí, que no puede avanzar, que dice que quiere regresarse, que no vale la pena seguir. En esta mañana, Señor, le damos fe a Él, por el nombre del Señor Jesucristo, se ponga de pie y levante su mano y diga, yo soy sano porque tú me sanaste. Tú me sanaste en la cruz del Calvario. Tú derramaste tu sangre, Señor. Tú, el gran creador de los cielos y la tierra, bajó a la tierra. ¿Para qué? Para poder sangrar, Señor. Fue cruel lo que te tocó pasar, Señor. Pero ahí estaba la vida fluyendo, Señor. Fluyó a través de Pentecostés, fluyó a través de Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Pentecostés y ahora ha fluido a través de William Branham y ahora está fluyendo a través de tus folletos Señor a través Señor de nuestros corazones en quien el secreto de Dios ha sido revelado Señor ahora Señor declaro a toda persona en esta audiencia sana por el nombre del Señor Jesucristo todo espíritu contrario a tu palabra todo espíritu es echado fuera por el poder de tu palabra Señor por ese glorioso nombre del Cordero de Dios el Señor Jesucristo un aplauso para el Rey, que el Señor le bendiga grandemente.